వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ గురించి మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం దాని యొక్క ప్రాసెస్ అండ్ దాని యొక్క సీక్రెట్ మనం చదువుకున్నాం వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ యొక్క సీక్రెట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం దాని యొక్క ప్రాసెస్ ఏమిటంటే కన్ఫార్మేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం ఆర్ ది పవర్ టు కన్ఫార్మ్ కదా ప్యాటర్న్ సెట్ ఇన్ ద హెవెన్స్ అంటే పైన ఏదైతే చెప్పడిందో అది వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ అది మనకి అందించేటువంటి స్థితిగా చెప్పారు దాని యొక్క ప్రాసెస్ అది సో దానిలో ఉండేటువంటి సీక్రెట్ ఏమిటంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే వీడు ఉన్నటువంటి స్థితి నుంచి ఒక చక్కటి ఉత్తమమైనటువంటి స్థితికి వీడు ఎదగటం లేదా వీడు ఆ పరిస్థితుల్లో వీడు చక్కగా జీవించగలగటం అనేటువంటిది వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ ద్వారా అందివ్వబడేటువంటి రహస్యం దాన్ని ఏమన్నారంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దోస్ హిడెన్ ఆల్కమికల్ ప్రాసెసెస్ విచ్ ఎనేబుల్ ద వెజిటబుల్ గ్రోత్ ఇన్ దిస్ కింగ్డమ్ టు డ్రా దేర్ సస్టెనెన్స్ ఫ్రమ్ ది సన్ అండ్ సాయిల్ అండ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ ఇన్ టు ఫార్మ్ అండ్ కలర్ సో అది ఇది కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి చోట్లో నుంచి ఎర్త్ నుంచి సూర్యుడి నుంచి అది ఆహారం స్వీకరించుకుంటూ తద్వారా అది వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ అనేటువంటిది కలర్ అండ్ ఫారం ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది చక్కగా ఇస్తుంది చక్కటి పూలు పుష్పములు చక్కని పండ్లు ఇవన్నీ ఇస్తుంది కానీ అది తీసుకుంటున్నటువంటి ఆహారం ఏమిటి ఎలిమెంట్స్ ఇవి కానీ అది దేని చేతి ఇస్తుంది ఇవన్నీ అది దానిలో ఉండేటువంటి సీక్రెట్ ఈ సీక్రెట్ ను బాగా ధ్యానం చేయాలి ఒక్కొక్క కింగ్డమ్ లో ఒక్కొక్క సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి అదే మనకి ఏముంది ఇందులో సీక్రెట్ అనేటువంటిది అనిపిస్తుంటది కానీ అందులో చాలా సీక్రెట్ మరి అంత సుగంధ అయినటువంటి పుష్పములు అంత ఇది ఇవి ఎలా ఇస్తుంది ఆ చెట్టు ఆ మొక్క ఎలా ఇవ్వగలుగుతుంది కానీ దీన్ని జాగ్రత్త ధ్యానం చేయాలి చోట్లో ఎన్నో విషయాలు విధంగా ఉన్నాయి వాటిని అవగాహన చేసుకోవడానికి చక్కగా చెప్పడినటువంటి విషయాన్ని చక్కగా ధ్యానం చేయండి అంటున్నారు తర్వాత వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ యొక్క పర్పస్ ఏమిటంటే మ్యాగ్నెటిజం అని చెప్పారు మనకి that inner source of beauty loveliness and attractive power which lures to it the highest forms of life heading the animal forms to consume it for food so animal forms lo anatundi vaatiki idi chakkaga idi aaharam anetundi jeevadam chetha idi ఇంకా ఏమి గుణాలు కలిగి ఉన్నాయంటే బ్యూటీ ఒకటి లవ్లీనెస్ ఒకటి అట్రాక్ట్ పవర్ మూడు గుణాలు కలిగి ఉన్నాయి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో తద్వారా అది యానిమల్ కింగ్డమ్ కింద హ్యూమన్ కింగ్డమ్ కి వాటికి ఆహారం అనేటువంటి ఇస్తాం ఇస్తూ ఉండడం చేత ఏం జరుగుతుంది అండ్ ద థింకింగ్ ఎంటర్టైన్స్ టు డ్రా ఫ్రమ్ ఎయిట్ ఇన్స్పిరే ఇన్స్పిరేషన్ కంఫర్ట్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ఎ మెంటల్ కైండ్ తద్వారా ఏం జరుగుతుంది ఇది ఆహారం ఇవ్వడం చేత ఇన్స్పిరేషన్ ఓ చక్కని ఉత్తమైనటువంటి భావములు జీవుల్లో నింపబడతాం చక్కగా మనం ఒక చక్క గుడికి వెళ్ళాం ఆ గుడిలో చక్కని అలంకరణ చేశారు ఆ అలంకరణ అదంతా చూడు వీడు ఇన్స్పైర్ అవుతున్నాడు కదా వీడు దానికి విజువులు కింగ్డం ఎంతో సహాయపడుతుంది ఎందుకంటే జీవులకు ఒక చక్కటి ఇన్స్పిరేషన్ అనేటువంటిది ఇస్తాం దాన్ని మనం విశ్వాసంగా కూడా చెప్పుకోవాలి ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత 
చక్కగా చోట్లో ఉంటున్నటువంటి విషయాలు ఏందో చక్కగా అవగాహన చేసుకోగలడం ఈ విధంగా మనం జీవించడం ఈ విధంగా మనం ఉండాలి ఈ విధంగా మనం జీవించాలంటే విషయాలు మనకు తెలియజెప్తుండడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది అదంతా దేని చేత జరుగుతుందంటే వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో జరుగుతుంటే పర్పస్ పర్పస్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ ఏంటంటే యానిమల్ కింగ్డమ్ కి ప్లస్ హ్యూమన్ కింగ్డమ్ కి ఒక చక్కటి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వడం చక్కని కంఫర్ట్ అనేటువంటిది ప్రసాదించడం తర్వాత సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ మెంటల్ కైండ్ చక్కని సాటిస్ఫాక్షన్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం ఇది వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో ఒక ప్రశాంతత ఒక ఆనందమయము ఒక సుఖము సంతోషము ఇవన్నీ కూడా అందివ్వడం అనేటువంటి వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ యొక్క పర్పస్ అంటే తనకన్నా అయ్యర్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నటువంటి వాటికి ఓ చక్కని విధానం ఓ చక్కని తృప్తి సంతోషము సుఖము అనేటువంటిది అందివ్వడం అనేటువంటిది లోవర్ కింగ్డమ్ యొక్క కార్యక్రమం అవి ఎప్పుడైతే హయ్యర్ కింగ్డమ్ కి మనకన్నా పెద్దగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మనం సహాయంగా మనం ఉంటుంటామో అప్పుడు మనకి చోట్లో నుంచి మనకి అందివ్వడేటువంటి విషయాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ఉంటాయి ఆయన ఉన్నటువంటి వాడికి ఎందుకు చేయాలి నేను నా పేరెంట్స్ నేను ఎందుకు చేయాలని అనుకునే వాడికి యోగ విద్య ఉండదు అంటే మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి మనం వాళ్ళకు మనం శరణాగతి చెంది ఉండడం చేత మాత్రమే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి రహస్యం ఇది అంతా కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేశాడు నేను ఎందుకు ఉండాలని అనుకునే వాడికి వాడు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది కనుక అది పర్పస్ నెక్స్ట్ ఏమన్నారు డివిజన్స్ అన్నారు ఏంటి డివిజన్స్ అంటే ఇందులో ట్రీస్ అండ్ షర్బ్స్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ద గ్రాసెస్ అండ్ ద లెస్సర్ గ్రీన్ థింగ్స్ విచ్ డు నాట్ కమ్ అండర్ ది అదర్ టూ కేటగిరీస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ గ్రోత్స్ విచ్ ఆర్ ఫౌండ్ అండర్ ది జనరల్ హెడింగ్ ఆఫ్ సి గ్రోత్స్ సో వీటిని అంటే డివిజన్స్ అనేటువంటి ఈ వీటిని ఈ రకంగా ఉండేటువంటి విధానాన్ని బట్టి వాటిని డివైడ్ చేశారంటే మా ఈ జంత వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో ఇవన్నీ కూడా భాగాలుగా చెప్పారంటున్నారు అది తర్వాత దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏజెన్సీ ఏమిటి అంటే వాటర్ అన్నారు సబ్జెక్టివ్ ఏజెన్సీ ఏమిటి అంటే అంటే టచ్ అన్నారు క్వాలిటీ ఏమిటంటే రజస్సు ఆర్ యాక్టివిటీ ఏమిటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏజెన్సీ అంటే వాటర్ సో వాటర్ అనేటువంటిది ద్వారా ఇది వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కింగ్డమ్ అందుకే దీనికి వాటర్ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పారు తర్వాత సబ్జెక్టివ్ ఏజెన్సీగా చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారు అంటే టచ్ అన్నారు అంటే ఒక సబ్జెక్టివ్ గా మనం ఒక చక్కని పుష్పములు వీటిని అన్నింటినీ చూసినప్పుడు మనకు లోపల కలిగేటువంటి ఒక అనుభూతి అంటాం చేశారు ఆ అనుభూతి అనేటువంటిది మనకు అందివ్వడమే వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ యొక్క పరమావధి ఒక చక్కని దివ్యంగా ఉందండి చాలా అద్భుతంగా ఉందండి అనుకుంటాం చేశారు ఆ అరేంజ్మెంట్ అలంకరణ వీటన్నిటికీ మనం వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ ని ఎక్కువ వాడతాము కానీ దాన్ని ఏమన్నారు అంటే టచ్ అన్నట్ట సబ్జెక్ట్ ఏజెన్సీ ఇస్ టచ్ అండ్ క్వాలిటీ ఏమంటే ఇక్కడ ఉంటూ ఉన్నటువంటిది రజస్ అంటే యాక్టివిటీ ఎప్పుడు అక్కడ యాక్టివిటీ అన్నట్టు ఉంటుంది సో యాక్టివిటీ అంటే ఎప్పుడు ఉత్పాదన ఇవన్నీ ఎప్పుడు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో జరుగుతుంటాయి అది దాని యొక్క యాక్టివిటీగా చెప్పారు క్వాలిటీ దాని యొక్క క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ ఏమిటంటే దాన్ని క్వాలిటీగా అన్నారు ఉత్పాదన నిర్వహింపబడటం నిత్యము జరుగుతూ ఉండేటువంటి దాన్ని క్వాలిటీ అన్నారు అంత క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పారు దాన్ని ఇక్కడ క్వాలిటీని మనం ఎలా దర్శించవచ్చు అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీని ప్రజోగుణముగా దర్శించవచ్చు అండి అంటున్నారు సో దానిలో క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ అంటే దానిలో ఎప్పుడు కూడా క్రియేటివ్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది వర్తించడం దాన్ని రజోగుణంగా చెప్పారు ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ ఆయన మెయిన్ గా మనకి ఏంటి ఇవన్నీ చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇవన్నీ ఒకటి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ మెంటల్ కింగ్డమ్ ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటూ రావడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐ సీక్ టు ఇండికేట్ ద సెంతసెస్ విచ్ అండర్లైజ్ ద హోల్ అండ్ టు పాయింట్ అవుట్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఏంటంటే ఒకే ఒక కాన్షియస్నెస్ ఎలా కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది ఒక్కొక్క కింగ్డమ్ లో అది మినరల్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా మనం దాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాం వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా దర్శింపగలుగుతూ ఉన్నాం అలా ఒక్కొక్క కింగ్డమ్ లో అది ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉండగా ఆ కాన్షియస్నెస్ ఎలా తెలియబడుతుంది అనేటువంటి విషయం మీకు తెలియజెప్పడానికి ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నానండి అంటున్నారు మెయిన్ గా అంటే మనం ప్లాంట్ కింగ్డమ్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏముందండి అన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది కానీ నిజానికి దేనికి చెప్తున్నారు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లోను మినరల్ కింగ్డమ్ యొక్క విషయాలు మనకి ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే కాన్షియస్నెస్ ఆస్పెక్ట్ అంటుంది ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ అంటుంటుగా ఇది ఎవాల్వ్ అవుతూ వస్తుంది అండి దాన్ని ఆ విధంగా తెలుసుకోండి అన్నటువంటి విషయం చెప్తున్నారు ఇక ముఖ్యంగా టు గివ్ ఇన్ దిస్ రిటైజ్ వాట్ ద రీడర్ కెన
sum total in a manner different so that which can be seen when considering the form. In a manner different to that which can be seen in considering the form. So, what the form aspect one of the the Thanamaga consciousness and under the express author. Okay, for Gonalga delivered. And one day, okay, consciousness. And the book is still at the first class one hundred, second class built in. Second class one, third class built in. Third class was your Kathapel over travel as a boom as a gel square. Fourth class was your ward out of Katha admissions and low. Third class lay out of the Pathado or fourth class question. So automatic a fourth class admissions I pay in a day. Although Katha admissions board better car library. Only admissions are the first class one. Third first class will admit a day. Next year or second class first year or third class first year. The lago, Sorman Lando, Anu, unattended the Aninche, Ogoka City, and the Wallow to Rowd and the Jerusalem. Consciousness. It is the world of causes with which we are primarily concerned. And even when we consider and study that which we include under the heading of results, it is as they demonstrate an initiated causes that we best arrive at their significance. So first one, I put it. Causes to one to one to add any chakka. How can I just put on what chakka? So do what I want to say. I'll do it. But I'm not going to World of causes with which we are primarily concerned. The world of causes is which is in your car has some. It is the only thing that is normal. I mean, it is just do what I want to say. I'll do it. Just say. Man, effects in man, I'll do it. Now, effects in which man, all causes can man, I'll do what I want to say. Effects in direct man, I'll do what I want to say. And even when we consider and study that which we include under the heading of results, it is as they demonstrate as initiated causes that we best arrive at their significance. Effects effects so, you know, you hang on the dante, then you can cause a good on the dinner pine on. You hang on a jutum, you hang on the corner, mano, jadilo, mano. You think I rose under the came to a car on the Kirtan Janola mano. You think I jinch and go to each and one of my good twenty to cheap. Each and one of you think I jinch and go to next life you long to be. Rain both on the other that Vija Vija Vada, Vija Vada, the Rajmander, which is at the next station you want to the Janabati long to the. If you could I get the train at a genetic in one station along to die, the allied the jealous Kundamo, allow you then the effects of causes and that you won't go It is as we grasp the radiatory potency of the mental kingdom that we can begin to investigate the base of the evolutionary ladder and grasp the first steps taken by the life of God. So, mental kingdom, like Jerusalem, day 20, evolutionary causes and from the so, mental kingdom ninchi paramine train and at one. Is the unlo, what not at Sadhana even at a radiatory aspect which it has with the Anubuda, Hoshatulo, Kavo, at one radiatory element. Other than a governor and Sadhana. The Aniga as a prayana starting at the duty. With a consciousness. So, radiatory potency of the mental kingdom. That we can begin to investigate the base of the evolutionary ladder and grasp the first steps taken by the life of God. That is the first steps taken by the life of God. So pranamu leda he second and mineral kingdom lo under the M T. That is radiator aspect under the water. He and the Greek mineral kingdom under twenty start time the boom is that. That is another one of the radiator principle under the under the which quality. And the other mineral kingdom guy even now that they are ready. And a Dinamana Yala, so the current mental kingdom and a key, Manedu Anulu, Anatri Edipokante. Consciousness aspect together, essential general. So Anulu, a leather consciousness under the Anne, okay, Anulo, the Sinchachu, okay, Manulo, the Sinchachu, okay, animal, the Sinchachu, okay, plant, the Sinchachu, okay, they were kingdom on the Sinchachu. He is hanging out on the consciousness. So we do consciousness first, mental kingdom, that's the essential. First class of Pelado. First class of Pilar Yoka, even to Parma than a one to hundred number to Raval and Tan. Then, like one to hundred number to Raleigh than one. That means we belong to the first class, no doubt. They have that in Chonda Chigani, we do mental kingdom, some in the general order, we don't know what's true. 
ఎందుకంటే వీడు వన్ టూ హండ్రెడ్ నెంబర్లు రావు ఏ టు సెట్ లో ఆల్ఫాబెట్లు రావు వీడికి అప్పుడు వీడు ఫోర్త్ క్లాస్ లో కూర్చోబెట్టినా ఏమిటి ఉపయోగం వీడు ఫోర్త్ క్లాస్ లో వాడు సంతోషాన్ని కూర్చోబెట్టినా బట్ హీల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ బాయ్ సో కాన్షియస్నెస్ అంటే ఇక్కడ ప్రధానం అది ఎవాల్వ్ అవుతుండడం అంటే ఇక్కడ ప్రధానం సో అది మినరల్ కింగ్డమ్ లో దాని యొక్క ఎవాల్వ్మెంట్ అంటుంది ఎలా ఉంది అంటే అది బేస్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ నుంచి అది రేడియేటర్ ఆస్పెక్ట్ గా అది ఎవాల్వ్ అవడం అంటే అక్కడ చెప్పడానికి కార్యక్రమం వీటికి ఫస్ట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది మేనిఫెస్టెడ్ ఫార్మ్స్ త్రూ ది మీడియం ఆఫ్ మేనిఫెస్టెడ్ ఫార్మ్స్ ఏఎఫ్ అట్ ది క్లోజ్ ఆఫ్ ది రైటింగ్ ద స్టూడెంట్ కెన్ గ్రాఫ్స్ సమ్ వర్డ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దోస్ సింబాలిక్ వర్డ్స్ సింబాలిక్ వర్డ్స్ ని కొంచెం జాగ్రత్తగా అవగాహన చేసుకుని మనం చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ అవి ఏమంటే అంటే రేడియేషన్ అన్నారు అంటే అక్కడ నేను చెప్పిన కూడా రేడియేటర్ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పాను ఆ రేడియేటర్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఏమిటి అంటే అక్కడ ఏమిటి దాని యొక్క పదార్థము తగ్గిపోయి దాని యొక్క రూపం అంటుండదు ఉండదు దాని యొక్క గుణమాత్రముగా ఉంటుంది అక్కడ విషయం అంతా కూడా ఇది రేడియేటర్ ఆస్పెక్ట్ అంటే అక్కడ చూడడానికి వ్యక్తిగతంగా కనబడేటువంటి అణు ఏం కనబడదు దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ మాత్రం దాని యొక్క గుణముగా అది తెలియబడుతుంటుంది అలా ఇవ్వాలి అవ్వాలి జీవుడు అది రేడియేటర్ ప్రిన్సిపల్ గా చెప్పారు సో నెంబర్ సెకండ్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిజం వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ కి వచ్చేటప్పుడు మ్యాగ్నెటిజం అన్నారు మ్యాగ్నెటిజం అనేటప్పటికి అది చక్కగా ఒక సుఖము సంతోషము శాంతి ఆనందము అన్నటువంటిది ఒక లవ్ అట్రాక్షన్ ఒక సుగంధ పరిమళం అనేటువంటిది తన చుట్టూ దాంటి ప్రసాదింపడడం అనేటువంటిది వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ యొక్క పరమావధిగా చెప్పారు అది దర్శించండి అన్నారు అది సెకండ్ కింగ్డమ్ కి చెప్పారు థర్డ్ ది ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అన్నారు ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అంటే ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చక్కగా అవగాహన చేసుకోవడం అసలు సైకాలజీ అంటే ఏమిటి ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలు ఏమిటి ఇవి చక్కగా వీడు పెంపొందించుకోవడం చక్కగా వీటిని ఉన్నటువంటి విషయాలు చక్కగా అవగాహన చేసుకోవడం తద్వారా ఉన్నటువంటి విషయాలు వాడు అవగాహన చేసుకోగలగడమే కాదు దాన్ని ఆచరణలో పెట్టుకోవడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తెలుసుకుంటే సరిపోదు కదా దాన్ని దాన్ని వాడు నిత్యం నిత్యంగా వాడు జీవించే విధానంలో అది ఆచరణలో దిగాలి అది అంతా వాడు దాన్ని అంతా ఏమన్నారంటే ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఇదంతా కూడా యానిమల్ కింగ్డమ్ సంబంధించినటువంటి విధానంగా చెప్పారు అంటే చోట్లో సైంటిఫిక్ గా చెప్పడినటువంటి విషయాలని వీడు నిత్య జీవితంలో వీడు టూ ప్లస్ టూ ఇస్వల్ టు ఫోర్ ఎస్ ఇట్ ఇస్ ఫోర్ అంటే వీడికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా వీడికి జరిగాలి సో అండాండము పిండాండము బ్రహ్మాండము ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా అంటే పైన ఏదుందో దేవంలో అదే ఉంది ఇది ఏమి లేదుందో అణువులో కూడా అదే ఉంది దీన్ని వీడు అవగాహన చేసుకోవడమే కదా దాన్ని ఆచరణలో కూడా ఉండాలి అంటే ఒక అణువును చూస్తున్నప్పుడు అందులో బ్రహ్మాండం ఉన్నటువంటి దర్శనం వీడికి అవ్వాలి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అన్న సో ఈ విధంగా ఇది దర్శనం పడ్డం అంటుంటే థర్డ్ క్లాస్ యొక్క సిలబస్ గా ఇచ్చేసారండి అంటే ఇక్కడ కాన్షియస్ అయితే ప్రధానం కానీ వీడు ఏ ఎక్కడ కూర్చున్నాడు ఏ స్కూల్లో కూర్చున్నాడు ఇదన్నీ కాదు ఇప్పుడు మానవుడిగా వీడు జన్మ తీసుకున్నాడు అంటే ఇవన్నీ పాస్ అయిపోయాడు అన్నటువంటిది కాదు ఈ విధంగా వీడు అవాల్వ్ అవుతూ రావాలి వీడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది థర్డ్ పార్ట్ ఇస్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అన్నారు ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటేషన్ ట్రాన్స్మిటేషన్ అంటే ఏమిటి వీడు వీడు ఇలా అంటే మెర్క్యూరీగా ఉన్నటువంటి వాడు గోల్డ్ గా తయారవడం అంటే వీడు రూపము కాని గుణము కాని విధానము కాని విషయము కాని అన్ని కూడా మారిపోవాలి మొత్తం రెడ్మీట్ వీడు ట్రాన్స్మ్యూట్ అయిపోవాలి మెర్క్యూరి గా ఉన్నప్పుడు దాని ప్రాపర్టీస్ వేరు గోల్డ్ గా తయారైపోయింది సో గోల్డ్ గా తయారవడం అనేటువంటిది ఆల్కమీ అన్నారు ఆ విద్యని రసవాద విద్య అన్నారు సో ఆ విద్య అనేటువంటి విషయంగా వీడు ట్రాన్స్మ్యూట్ అవుతాడు అంటే ఏంటంటే వీడు దేహంలోనే ఉంటూ ఉండడం కానీనే ఇప్పుడు ఏ దేహంలో ఉన్నాడు అనేటువంటిది కూడా కాదు ఇక్కడ విషయం బాగా అవగాహన చేసుకోవాలి అంటే హ్యూమన్ అనేటువంటి నేచర్ కి వీడు ఎప్పుడైతే వస్తాడో అప్పుడు వీడు ట్రాన్స్మ్యూట్ అయిపోతాడు అన్నమాట అంటే ఏంటంటే వీడు వీడు చుట్టూ దాంట్లో పరిసరాలు ఇవి ప్రధానంగా కాకుండా ఇప్పుడు ఒక ఉత్తమైనటువంటి కక్షగా వీడు జీవించుతాడు అంటే వాడిలో పనిచేసేటువంటి పంచేంద్రియాలు వేరు మామూలుగా మానవుడిలో పనిచేసేటువంటి పంచేంద్రియాలు వేరు ట్రాన్స్మ్యూట్ అయిపోయి ఉంటాడు ట్రాన్స్మ్యూట్ అయిపోయినటువంటి వాడు వాడు ఏమిటి వాడు ఇక్కడ కాదు అక్కడ ఉంటాడు ఇక్కడ ఉంటాడు ఎక్కడైనా ఉంటుంటాడు అంటే వీడి గురించి ఎక్కడైతే వీడి గురించి వీడు పని చేయాల్సినట్లు ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది సహజంగా వీడు తరుతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఆ విధంగా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి చేసి పెడుతూ ఉంటాడు గురువుగారు ఉన్నారు అనుకోండి ఆ గురువుగారు శిష్యులు అన్ని ఊర్లలోనూ ఉంటారు ఏ
మామూలుగా ఉన్నట్టుగా దేహంలోనే ఉంటారు కానీ వీడి యొక్క పంచేంద్రియాలంత సూక్ష్మముగా విడిపోతాను సూక్ష్మముగా విడిపోయినటువంటి పంచేంద్రియాల ద్వారా వారికి అక్కడ ఎక్కడో కష్టం వచ్చింది ఆ కష్టాన్ని వీడి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి తీర్చక్కర్లేదండి అన్నటువంటి రహస్యంగా జరిగింది ఇది నవనరి విద్యని అంతే వసవాద విద్య అన్నది దీని ట్రాన్స్మిటేషన్ అన్నది అది హ్యూమన్ కింగ్డమ్ యొక్క పరమావధిగా చెప్పారు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇస్ రియలైజేషన్ అన్నారు ఒకే ఒక తత్వం అన్నిట్లోనూ నిండబడి ఉంది అనేటువంటి తెలియబడేటువంటిది రియలైజేషన్ అది నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ యొక్క పరమావధి అప్పుడు వాడు ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒకే ఒక్క స్థితి అన్నటువంటిది ఎన్నిట్లోనూ నిండబడి ఉంది అనేటువంటి విషయం చక్కగా అవగాహనలోకి వచ్చింది ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ ని చక్కగా అవగాహన చేసుకోండి మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ బాగా అవగాహనలోకి వస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన రియలైజేషన్ అండ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దంబడి ద పర్పస్ అండ్ గోల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ ఇన్ నేచర్ ఈ ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ ఇన్ నేచర్ యొక్క ఎందుకు ఆయన ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు ఆయన పెట్టాడు అనేటువంటి విషయం మీకు అర్థం అవుతుందండి లేకపోతే ఏమిటంటే మానవుడు అనేటువంటి వాడు వీడన్నిటికి రాజుగానూ అవన్నీ వీడి సేవకులుగాను అర్థం అవుతుంది ఏదైనా సరే చోట్లో ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా నాకు సహాయం చేయడానికి నాకు ఇవన్నీ అన్నాడు అంటే అసలు ఈ విషయాలు ఇందులో చెప్పినటువంటి విషయాలు ఎప్పుడైతే అవగాహన చేసుకుంటామో అసలు సృష్టి మీద మనకు ఉండేటువంటి ఆలోచన అన్నది మారిపోతుంది యానిమల్ కింగ్డమ్ ని మనం చూస్తున్నప్పుడు అది యానిమల్ కింగ్డమ్ అన్నటువంటిది ఏదో మనకన్నా ఏదో హీనంగా ఉన్నటువంటిది విషయంగానూ అది అది ఎప్పటికి బాగుపడుతుందా అనేటువంటిదో ఏదో మన భావన ఉంటుంది మామూలుగా కానీ ఎప్పుడైతే ఈ విద్యలో వీడు తెలుసుకుంటాడో ఈ విద్య ద్వారా తెలుసుకున్నప్పుడు యానిమల్ కింగ్డమ్ అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయం వీడికి తెలుసు రూపం అంటుంటే ఇది కాదు ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటిది దానిలో ఏమైనటువంటి స్థితి లేదా దానిలో ఉన్నటువంటి అందు అది యానిమల్ కింగ్డమ్ అంటే దానిలో ఉండేటువంటి ఆ స్థితి లేదా దానిలో ఉండేటువంటి ఎవాల్వ్మెంట్ అన్నటువంటిది ఎక్కడ దాకా ఉంది అన్నటువంటి చెప్పేటప్పుడు చెప్పేటటువంటి విషయం ఇదంతా కూడా కనుక ఆ విషయంగా దీన్ని అవగాహన చేసుకోండి అంటున్నారు ఆయన పర్పస్ అండ్ గోల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ ఇన్ నేచర్ విత్ విచ్ యూఆర్ బేసికల్లీ కన్సర్న్ దెన్ ద ఎమర్జింగ్ రియాలిటీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ విల్ బిస్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ రియాలిటీ ఆఫ్ ద కాన్షియస్ అసలు దేనికి అసలు కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏర్పడి ఎమర్జింగ్ రియాలిటీ ఆఫ్ ద కాన్షియస్నెస్ విల్ బిస్ సీన్ అది వీడికి దర్శనం అవుతుంది సో తద్వారా వీడు ఉన్నటువంటి స్థితి నుంచి వీడు ఎలా వీడు చేసుకుంటూ వీడు వెళ్ళాలంటే విషయం తెలుస్తుంది అండ్ ద ప్రివేలింగ్ సెంటసెస్ విల్ బి గ్రాస్ దా ద్వారా ఏమవుతుంది సెంటసెస్ అంటే జరగదు ఈ ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ లో ఉన్న సెంటసెస్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ మెయిన్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ మనం రేడియేషన్ నెంబర్ టూ ఇస్ మ్యాగ్నెటిజం నెంబర్ త్రీ ఇస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నెంబర్ ఫోర్ ఇస్ మనకు చెప్పింది ఏంటి ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటేషన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇస్ రియలైజేషన్ ఈ ఐదేటి యొక్క సెంటసెస్ ఇస్ ద మెయిన్ పరమావధి ఆఫ్ ది సృష్టి సృష్టి యొక్క పరమావధి ఏంటంటే ఈ ఐదు కూడా ఒక సింథటిక్ గా ఏర్పాటు చేయడం అంటుంది ఈ ఐదు గుణాలు కూడా ప్రతి కాన్షియస్నెస్ కి ఏర్పడటం అంటుంది దిస్ ఇస్ ది సెంటసెస్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్ సెంటసెస్ విల్ బి గ్రాస్ అది వీడికి అర్థంలోకి వస్తుంది సో దీంట్లో వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో టూ లెసన్స్ గానే ఇది చెప్తున్నారు ఫస్ట్ లెసన్ ఇస్ లైఫ్ రేడియేజ్ రేడియన్స్ మ్యాగ్నెటిజం సో ఇందులో యోగ సూత్రాల్లో మనకి ఏమని చెప్తారంటే పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో బై మాస్ట్రీ ఆఫ్ ద బైండింగ్ లైఫ్ కమ్స్ రేడియన్స్ బై మాస్ట్రీ ఆఫ్ ది బైండింగ్ లైఫ్ కమ్స్ రేడియన్స్ అని చెప్తాను ఏమిటిది అంటే అండ్ ఇన్ దీస్ వర్డ్స్ విచ్ కెన్ బి ఫౌండ్ ద క్లో ఇన్ ద రిలేషన్ టు ద బిట్వీన్ ద మెంటల్ కింగ్ అండ్ ద హ్యూమన్ కింగ్డమ్ అదర్ వర్డ్స్ by the conscious control of the state mineral nature as it expresses itself in man comes his eventual radiant react deni chetra radiant reactivity ostundi ante eventual control so manlo unde 20 ee concentration of contemplation ivu ani manu chellukunnam kada so veedlo oka chakkati sthira sukham asana antadu idu veskunu kurchadu idu veskunu undanga వీడిలో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఒకే ఒక విషయం అన్నది అలా ఫోకస్ అయి ఉండగలగడా అంటే వీడు చింతించాను మాస్టర్ శ్రీ గారి ఫోటో అది చూసి కనులు మోసుకుని వీడు ప్రేర్ చేయడం ప్రారంభించాడు ప్రారంభించాడు వీడు ఏమవుతున్నాడు వీడు నమస్కారం మాస్టర్ శ్రీ అనేటికి ఆ స్థితిలో ఆ మాస్టర్ శ్రీ గారి ఫోటోలు అలా నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నాడు కొంచెం సేపటికి వీడు నెమ్మదిగా ఆ ఫోటో అనేటువంటిది కూడా వీడు మనసులో నుంచి అలా జారిపోతుంది జారిపోయి ఒకే ఒక్క స్థితిలో అలా నిలబడతాడు ఎంతసేపు నిలబడతాడండి అంటే ఎంతసేపు ఆ మనసు అక్కడ కేంద్రీకృతం అవుతుందో అంతసేపు అలా నిలబడతాడు ఎప్పుడైతే దానికి ఇంకా చాలా అనిపిస్తుందో అప్పుడు దాని నుంచి వాడు బయటకు వస్తాడు ఏదైనా సరే ఏ ధ్యానంలో అయినా సరే జరిగేటువంటి
binds the non -arigra. by mastery of the binding life comes to the by mastery of the binding the non and the under bind i put under energy is senses even nebuda okay or custodial allah bind i be only allah mood chip point allah for some and save good and the same good and the good and you put a lace man upon the just one will say up for a lace or stag any upper daga can you put under the master three or photo me as well let it be i put just one of the problem on the good on the around for that Apudu, we will jargate under the end of life comes radiance. Apud we will radiate the principle and under the end which put under the other. And then it's a manakanja of the man of Patanja of Sotralo. You put any southern under the chest under it. Namariga, we do, Apud will mana south and then a radiatory principle gown to. The Dwara angel is the radiator principle and a short law. Apud one at a vision will check a view to that center under the chest. Dodarnaki. Krishna to Bama, we do that sister. Okado are Ropanga, that sister, or a calendar bomb is it. Or a calendar bomb on the little bit, Kuni, we do a binding I at twenty than Kiskal and calendar bomb on the binding I in I in the Raj, we do a chaka, we do Krishna to that sister, Ropa and that sister. A Ropa and that sister connected to the Sanguid Manasa, Ropa and Akarala, that sister. Ela, I don't carry it on Dali. Yes, we do. Tana Lara, Kurchino, Krishna to carry it on Allah, how on a chest. Then get cut and Amal Pinch on Dal, Puduai Pundala, Adam by Pundala. Namal Pinch on attended the Allah on Dali. Then another the Jacala rope and Hermana Jess Pundota. For Chakra Krishna Yoka Sorupa with Kala and Elabor. So Allah Nelabat down and Dredd Jalinabu than on at the radiatory aspect than the picture. In other words, by the conscious control of the static mineral nature, we, as it expresses itself in man, Comes with the eventual radiatory activity. They, thus, the spark becomes the flame. The non actor spark is becoming the flame. Spark and the unitary, when you go to Munchipi on the under the spark on that. As a flame got the arrow and a rope, as the Sidim Batante, we declare, but not at Vishani, O Chakako can Herman in Chikoda under the Jerry. The Chaka Dani, Yakara focus just the Karala and Arabot on the Jerry. Anasa when you go. Yansep Vishan is student and Sweep a large. In a very chulu, Indria Lanura Kurmujiway, I will Hanam allow to put and save a dance. It will be found that in the sutras, much effective correlation can be made, particularly when considering any of the various principles found in manifestation with such frequency. Yeah, the kingdom six number the internet and vision and the Buddha Manaki. I the spiritual guy that sent you. We were planting down to Manasa Manaka Vishan at the Kapunda. Manolo under the bit one point. Manol, I the classes go on there and then to the third point. So, you sutra and Jagarta organizes one day. He either still like some manager and Vishamulu, Vatlam and Velos and Margamulu. Even a Shaka of Han was trying to Patanjala Sutra, Tatu and Vishal and this work is a basic treatise for initiation into initiating training take as an illustration of this the words found in the book and the illustration thrown upon the evolution of the and on the symbolic development of the five kingdoms in nature symbolic development of the five kingdoms in nature the unit and symbolic one pointed meditation upon the five forms which every element takes produces mastery over every element so one pointed meditation and even you know manasu buddhi even you know one pointed guy for you the non at a one pointed meditation upon the five forms. Here the Ayuga delivered upon the five forms, which every element takes produces towards every towards produces mastery over every element. So five forms are also not an element. See when you were with one, you are the end of the okay okay. Jana city and the number of Ayu. I do classes in some manager and pillar Nargani with under the okay school, some manager and pillar. There is first class by April and at the Justinamo, but next year got second class pillar, I put that and D. But a pretty first class lower class. You go on Sandra and Wadgoda, fourth class purchased. And then you will do the Chenna pillar and a rabbin and Jordan to a Chala Chenna pillar and a Mildusan to Chenna pillar and D. Put an alvather at pillar and the antero. The unit at the Indwara tells first mission and day. Elements, the elements, the elements, the elements, the 
వాటి అందు ఒకే ఒక పాయింటెడ్ మెడిటేషన్ గా మనం నిలబడాలి అంటే ఏంటంటే వాటిలో ఉన్నటువంటి కాన్షియస్నెస్ ఆస్పెక్ట్ ని చక్కగా దర్శించడం అటువంటి చేయాలి అది అపాన్ ది ఫైవ్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ టేక్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ మాస్ట్రీ ఫోర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కూడా మాస్ట్రీ ఫోర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ సో మాస్ట్రీ అవడం ఏంటంటే ఏంటి ఒకే ఒక మెడిటేషన్ అనేది భూమి మీద ఉన్నటువంటి అన్ని అణువుల ఎందు దర్శించగలడానికి జరగాలి అది ప్రతి ఎలిమెంట్ కి జరగాలి ప్రతి కాన్షియస్నెస్ కి ఈ సాధన అనేది ఉండాలి దిస్ ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ది గ్రాస్ నేచర్ ది ఎలిమెంటల్ ఫార్మ్ ది క్వాలిటీ ది పెర్వేజివ్నెస్ అండ్ ద బేసిక్ పర్పస్ ఈ ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఏమిటట అంటే వాటిని ఏమని చెప్పారు ది గ్రాస్ నేచర్ గ్రాస్ నేచర్ దాన్ని మెంటల్ కింగ్డమ్ గా చెప్పారు ఫైవ్ ఫార్మ్స్ అన్నారు కదండి ఐదు రూపాయలు అన్నారు కదా ఈ కాన్షియస్నెస్ కి ఉదాహరణకు ఒకడు ఐదు రకాల డ్రెస్లు వేసుకుంటాడు అంటే ఒకటి గ్రాస్ ఫార్మ్ అన్నారు అంటే భౌతిక రూపము కా తెలియబడేటువంటిది దాన్ని అంతా కూడా మినరల్ కింగ్డమ్ గా చెప్పారు నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎలిమెంటల్ ఫార్మ్ ఎలిమెంటల్ ఫార్మ్ గా చెప్పడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ప్రకృతి చోట్లో ఉన్నటువంటి ప్రకృతిగా చెప్పడేటువంటి విషయములో ఉన్నటువంటిది అంతా కూడా దాన్ని ఎలిమెంటల్ ఫార్మ్ వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ గా చెప్పారు అంటే ఎలిమెంటల్ ఫామ్ అంటే సృష్టి నేచర్ దాని యొక్క నేచర్ ఏమిటి అంటే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి నేచర్ ని చక్కగా దర్శించుకోగలగటం అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి స్థితి ఏమంటే పూర్తిగా భౌతిక ఉన్నటువంటి రూపం అంటే ఇది వస్తువు ఇది ఇది ఇలా ఉండడం ఇదంతా కూడా ఎలిమెంటల్ ఫామ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ ఫార్మ్ గ్రాస్ ఫార్మ్ లో ఏమిటి కేవలం ఇవన్నీ వస్తువులు అంతవరకు వీటిని చూడటం వీడు వెంకటరావు వీడు సుబ్బారావు వీడు సోమేశ్వరరావు ఇది కానీ దాని నుంచి వాడి యొక్క గుణములుగా తెలియబడేటువంటి దాని ఉన్నారంటే ఎలిమెంటరీ ఫామ్ అన్నారు దాని వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ గా చెప్పారు అంటే వీడు వీడు ఈ గుణాలుగా వీడు తెలియబడుతున్నాడు అండి అన్నటువంటిదిగా వాడిని దర్శించడం ఇవి మంచి ఇవన్నీ మంచి వస్తువులు ఇవన్నీ పనికిరాని వస్తువులు వీళ్ళందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చాలా గడ్డవాళ్ళు ఇదంతా కూడా దట్ ఇస్ ఆల్ కమ్స్ అంటర్ ఎలిమెంటరీ ఫామ్ అయిపోయింది అది నెక్స్ట్ ఆన్ అర్ థర్డ్ ఇస్ ది క్వాలిటీ వీడు క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ గా దర్శించుతుంటాడు వీడు పది మందికి వీడు వినియోగపడటం వినియోగపడకపోవడం ఇలా అనేక రకాల విషయాలుగా మనం చెప్పుకున్నాం క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ క్వాలిటీ అనేటువంటి విషయంగా మనకి తెలియబడేటువంటి దాంతో కూడా దాన్ని ఏమన్నారు అంటే రజోగుణముగా చెప్పారు సో దాన్ని అంతా కూడా దాన్ని యానిమల్ కింగ్డమ్ గా చెప్పారు ఈ క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఈ కాన్షియస్నెస్ ఆస్పెక్ట్ లో ఉండేటువంటి క్వాలిటీ ఏమిటి ఇది దేని గురించి ఏర్పడింది దేని చేతి దాంతో నిర్మింపబడుతుంది అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా దాని యొక్క క్వాలిటీగా చెప్పారు అంటే అది ఏం చేయబడుతోంది ఏం చేస్తోంది ఆ వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడి దాని యొక్క విధానములు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పారు అంటే దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ ఉదాహరణకు సోమేశ్వరరావు సుబ్బారావు వీళ్ళందరి యొక్క గుణములుగా చెప్పుకున్నాం వాటి యొక్క వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనులు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి విధానము వాళ్ళ యొక్క హావములు ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పారు అంటే వాడు ఒక లాభం గురించి వాడు వ్యాపారం చేస్తున్నాడు అండి వాడు ఒక పది మందికి మంచి చేద్దాం అనే ఉద్దేశంగా చేస్తుంటారు దట్ ఈస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ దాన్ని యానిమల్ కింగ్ అని చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇస్ పెర్వేజునెస్ అన్నారు పెర్వేజునెస్ కమ్స్ అండర్ ది హ్యూమన్ కింగ్డమ్ అన్నారు పెర్వేజునెస్ అంటే హీఈస్ పెర్వేడెడ్ ఆల్ ఓవర్ అంటే హ్యూమన్ కింగ్డమ్ గా ఉన్నటువంటి వాడు ఏమిటి వాడికన్నా త్రీ కింగ్డమ్స్ లోనూ వీడు పెర్వేడ్ అయిపోయి ఉంటాడు అంటే వాటి అందరికి ఏది కావాలో అంటే వీడు చుట్టూ అంటే వాళ్ళందరికి ఏది కావాలో అది చేయడమే వీడియో మెయిన్ యాక్టివిటీగా కలిగి ఉండేటువంటి వాడు మానవుడు అంటే అసలు భూమి మీద మానవుడు అన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే వాడికన్నా కింద అన్నటువంటి వాళ్ళందరికి కూడా ఏది కావాలో చూసి పెట్టడం అంటే క్వాలిటీ అంటే ఎవరిలో అయితే ఉంటుందో వాడిని హ్యూమన్ అన్నారు సో ఆ క్వాలిటీని ఏమన్నా అంటే పెర్వేస్ ఉన్నాయి వీడు వీడు వ్యాపించాలి వీడు చుట్టూ అంటున్నటు వాడికి నాకు పక్కన ఉన్నటువంటి వాడికి కడుపులో నొప్పి ఉందని నాకు చెప్పలేదు సార్ లేకపోతే నేను కూడా వచ్చేవాడు నేను హాస్పిటల్ మీతో పెట్టి అన్నాడు అనుకుంటే అంటే తెలుసుకోవాలి వాళ్ళింట్లో ఏంటో అర్థరాత్రి లైట్ లేసారు ఏదో చెప్పుడు అవుతుంది ఆ ఏదో లే అని చెప్పి వీడు దుబ్బగప్పు పడుకున్నాడు దుబ్బగప్పు పడుకుంటున్నాడు కాబట్టి వాడు వీడికి భావం ఉంది కాబట్టి వాడు వీడిని డిస్టర్బ్ చేయలేదు వాడు వేరే ఇంకో కిలోమీటర్ దూరంలో ఎవడో ఉన్నాడు వాడిని వీడు డిస్టర్బ్ చేశాడు ఎందుకు వాడికి ఫోన్ కొడితే వాడు వెంటనే వీడు వస్తాడని వీడు చేసి వీడు పక్కన ఉన్న వీడికి ఎందుకు చెప్పలేదంటే వీడు వీడు పలికి వాడు కాదండి వీడు మనకి అందు గురించి వీడు చెప్పలేదండి అంటే చెప్పినా వాడు ఫోన్ ఎత్తాడంటే వాడికి ఫోన్ చేస్తే
ఇది ఒక కాన్షియస్నెస్ అంటే వీడికన్నా లోవర్ కింగ్డమ్స్ లో ఉన్నటువంటి వాటిలో అలా వ్యాపించుంటారు దట్ ఈస్ కాల్ పెరగల్స్ ఇన్ సౌత్ ది హ్యూమన్ కింగ్డమ్ నెంబర్ ఫోర్త్ ఇస్ ద బేసిక్ పర్పస్ దట్ పర్పస్ దట్ పర్పస్ గైడ్ ద లిటిల్ విల్స్ ఆఫ్ మెన్ ఈ పర్పస్ అంటుంటే దాని గురించి చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మన పాస్ సో పర్పస్ లేనిదే ఏది ఏర్పడదండి పర్పస్ అంటుంది పెట్టుకోండి ఏ పని అయినా చూస్తున్నట్టే ఆ ఏదో చూస్తున్నా బజార్కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఆ ఊరికి సండే కదా ఊరికి ఖాళీగా ఉన్నాం బజార్కి వచ్చి అలా ఎప్పుడు వెళ్ళకండి ఏ పని కూడా పర్పస్ లేకుండా చేయకండి లైఫ్ అన్నటువంటిది ఒక పర్పస్ మీద ఏర్పడింది మనం ఏ పని చేస్తున్నా సరే ఆ మెయిన్ పర్పస్ లేవన్నీ భాగాలుగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి పర్పస్ లేకుండా ఒక పని చేస్తున్నామట అంటే దట్ మీన్స్ వీఆర్ అన్ఫిట్ అని అర్థం పర్పస్ఫుల్ గా ఉండ పర్పస్ ఉంటేనే పని చేయండి ఒక పరమావధి ఉండాలి మనం చేస్తున్నటువంటి పని పరమావధి అన్నటువంటిది లేకుండా పనులు చేయడం అంటే కాదు కనుక పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ బేసిక్ పర్పస్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేటువంటిది బాధపడేది ఎక్కడంటే సోల్ గా ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా తెలియదు అసలు ఒక పర్పస్ ఏర్పరచుకుని వాడు సోల్ లైఫ్ అని అనేది తీసుకుని వస్తుంది భూమి మీద కనుక దా అది అక్కడ మీరు బేసిక్ పర్పస్ అంటే అక్కడ తెలియబడుతుంది కింగ్డమ్ ఆఫ్ సోల్స్ అన్నారు ఈ రకంగా ఈ ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ లోను ఈ ఫైవ్ థింగ్స్ అంటే చక్క దర్శం పడతాయని చెప్తాను నా not also the correlation of ideas which can be found as we study the words correlation of ideas by one pointed meditation upon the upon the relationship existing between the body and the akasha assertiveness and of out of matter the three worlds and power to travel in space is gained power to travel in space is gained ad ento vishayam nak explain chestam so then in all by one pointed meditation upon the relationship existing between the body and the one pointed meditation antundi ee deenni chakka avagana chestam that is last the purpose antundi ok nikam pakka vedthe megana four kingdoms gurinchi cheptunnaru the one pointed meditation antundi jeevudu cheyadam chethi veeki emiti ante first the body the deham ఈ దేహం అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటే ది బాడీ దట్ బిలాంగ్స్ టు ది మినరల్ కింగ్డమ్ అన్నారు ది డెన్స్ రిజన్ ఆఫ్ లైఫ్ రిజన్ ఆఫ్ లైఫ్ దాన్ని అబద్ధం పురుషం పశుమ పురుషుడు అనేటువంటి వాడిని గొడ్డుని తీసుకొచ్చి అక్కడ కట్టేసినట్టుగా కట్టేసేస్తాడు సో ఈ అణువుల్లోని వీటిలోని అన్నిటికీ ప్రజెంట్ అయిపోయి ఉన్నాడే లోపల ఉండిపోయాడే దర్శింపబడకుండా ఉన్నాడు కానీ జాగ్రత్తగా చూస్తే చక్కగా కనపడతాడు ప్రతి అణువులోనూ పరమాత్మ కనపడతాడు కానీ వాడిని అందులో ప్రజెంట్ అయిపోయి చేసేస్తాడు పరమాత్మ అనేటువంటి విల్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి వాడు సెవెంత్ ఆస్పెక్ట్ గురించి మేనిఫెస్ట్ అయిపోయి ఉన్నాడు అన్నిట్లోనూ నింపబడి ఉండిపోయాడు అన్నిట్లోనూ అది రీచ్ దాన్ని ఏమన్నారు మనకి ది ప్రెసెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ సో ఇది లోకలైజ్ అయిపోయి అక్కడ అలా నిక్షిప్తం అయిపోయి అలా ఉండిపోయింది అంతే అక్కడ అలా ఉండిపోయింది అక్క అది ఎంతవరకు అందులో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ పని చేయగలంటే ఆ అణువుకు ఉన్నటువంటి గుణములు ఆ అణువుకు సంబంధించిన విధానంగా మాత్రమే పని చేయగలం ఆయన పరమాత్మ కదండి అన్న పరమాత్మ అయినా సరే ఇక్కడ ప్రెసెంట్ అయిపోయి ఉన్నాడే పరమాత్మ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయిపోయి ఉన్నాడు కాబట్టి పరమాత్మే అయినా ఆ అణువులుగా ఏ గుణాలు అయితే అని వ్యవహరించాలి ఆ గుణాలు మాత్రమే ఉంటాడు వాముడు అవతార పురుషుడు కానీ ఆయన మానవుడుగా వచ్చాడు మానవుడుగా వచ్చరికి ఆయన ప్రజెంట్ అయిపోయి ఉన్నాడు అందులో ఆ రూపంలో అంటే ఏమిటి ఆయన కొన్ని డెఫినెట్ గా కొన్ని నియమాలు పాటించడం కొన్ని ఇవి చేయడం అన్నట్టు దట్ ఈస్ కాల్ ది ప్రజెంట్ అక్కడ అర్థం అది సో నిజానికి రాముడు ఎవరు ఈ సర్వాంతర్యాన్ని ఈ అవతార పురుష ఈ శ్రీమన్నారాయణుడు అండ్ శ్రీమన్నారాయణ ఏమిటి ఆయన ఏంటి ఏదో వనవాసం కెళ్ళడం ఏంటి పద్నాలుగు ఏళ్ళు వనవాసం చేసుకుంటే అడవుల్లో కూర్చోవడం ఏమిటంటే అసలు ఈ కథ ఏమిటంటే అంటే అవి కాదు అక్కడ విషయం వాళ్ళు ఆ లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ లో దిగేటప్పటికి వాళ్ళు ఒక ప్రజెన్ గా వాళ్ళు దానిలో పరమాత్మ అనేవాడు ఒక ప్రజెన్ గా ఉండిపోతారు అంటే ఆ రూపముగా ఉంటూ ఒక మానవుడు ఏదైతే చేస్తాడో శ్రీరాముడు ఆ విధంగా జీవించాడు దట్ ఈస్ కాల్ ది ప్రెజెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ ది డాన్స్ ప్రెజెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నమాట దాట్ బిలాంగ్స్ టు ది మినరల్ కింగ్డమ్ ప్రజెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ గా ఉన్నాడు కానీ ఆయన ప్రజెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ గా ఉన్నాడా అలా కనబడ్డాడు అంతే కానీ ఆయన చేసేటువంటి వ్యవహారం అంతా కూడా ఒక అవతార పురుషుడు కానీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అక్కడ సో ప్రెజెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ కి సంబంధించిన పార్ట్ మాత్రం ఒక ప్రెజెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ గా ఉండిపోతుంది ఆయన అందులో ఉన్నటువంటి గుణములు అన్ని గురించి అక్కడ వరకు చెప్పినప్పుడు దాన్ని మినరల్ కింగ్డమ్ అనుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేకి నెక్స్ట్ ఏమన్నారు ది ఆకాశ ఆకాశ అంటే వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ గా చెప్పారు ద ఫ్లూయిడ్ కాన్షియస్ లైఫ్ ఫ్లూయిడ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆకాశ అంటే ఏమిటి మనం ఆకాశ అంటుంటే దాని గురించి సోల్ అండ్ ఇట్స్ మెకానిజం లో మనం చెప్పుకోవాలి ఏమన్నారు ఈ ఆకాశ అంటే ఏంటంటే చోట్లో ఇవన్నీ కూడా దేని నుంచి అయ
సో దాంట్లో నుంచి భౌతిక అంటే అన్ని కూడా దిగి వస్తూ ఉన్నాయి దిగి రావడం అంటే ఏమిటంటే ఇక్కడ అర్థం ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి రూపం అది అది వ్యక్తం అయినప్పుడు మీరు ఇలా చూస్తున్నారండి ఇంతకు ముందు అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఆకాశం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అవన్నీ చోట్ల నిక్షిప్తంగా ఉన్నాయి అవన్నీ బయట చేసి ఇలా చూసేటికి ఆ ఇది విని ఇది విష్ణు అండి అన్నారు ఇదేదో వినాయకుడు అండి అన్నారు ఇదేదో శ్రీరాముడు అన్నారు ఇలా అంటున్నారు మరి అవన్నీ అంతకుముందు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అవన్నీ మట్టి మొద్దులో ఉన్నాయి అవన్నీ వాడు ఒక్కొక్కటి అచ్చు తీసి అక్కడ పెడుతుండేటి బొమ్మలు ఆ వినాయకుడు బొమ్మ చాలా బాగుందండి లేదా కృష్ణుడు బొమ్మ చాలా బాగుందండి అంటున్నారు కానీ దాన్ని కాలేదు మెంటల్ కింగ్డమ్ రూపం అదంతా కూడా ప్రజెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ గా దానికి ముందు అది ఎలా ఉందంటే ఆకాశం అంటే మట్టి మొద్దగా ఉందండి అన్నట్ట సో దాన్ని ఏమన్నారు ఫ్లూయిడ్ కాన్షియస్ లైఫ్ అక్కడ లైఫ్ ఎలా ఉంది లేదని కాదు ఫ్లూయిడ్ కాన్షియస్ గా ఉంది అక్కడ హనే భవించలేదు ఫ్లూయిడ్ కాన్షియస్ గా ఉంది ఫ్లూయిడ్ కాన్షియస్ గా ఉన్నటువంటి స్థితిని ఏమన్నారంటే ఆకాశము అంటే ఆకాశము అన్నటువంటి దాంట్లో నుంచి సమస్తము దిగి వస్తుంది మిగిలిన నాలుగు కూడా ఆకాశంలో నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి పంచభూతాలు కనుక ఈ నాలుగు కూడా దాంట్లో నుంచి దిగి వచ్చాయి కాబట్టి అంటే ఏదైనా సరే ఒక అవ్యక్తంలో నుంచి వ్యక్తం అవుతున్నటువంటి దాన్ని ఏమన్నారంటే అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమన్నారంటే ఆకాశము అన్నారు అంటే అది పూర్తిగా లేదని కాదు ఆకాశం అనేటువంటి దాంట్లో ఒక చక్కటి రూపం అనేటువంటిది తయారు చేయబడుతుంది తద్వారా అది రూపంగా తయారు చేయబడినప్పుడు అప్పుడు మీరు భౌతిక అనేటువంటి రూపంగా చూస్తున్నారు భౌతిక అనేటువంటి రూపంగా ఏర్పడటానికి ముందు అది ఉన్నటువంటి స్థితిని ఏమన్నారంటే ఆకాశం దాన్ని ఆకాశము అన్నారు దాన్ని వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ గా చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇస్ అసెన్షన్ అవుట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ దట్ ఈస్ యానిమల్ కింగ్డమ్ ఏంటి ఇది అంటే అంటే హై లెవెల్ అంటే ఒక సాధన అంటువంటి చేయడంలో ఒక ఉత్తమైనటువంటి స్థితి అంటువంటిది అందివ్వబడడానికి చేసేటువంటి విషయం ఇదంతా కూడా అసెన్షన్ అవుట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే సో ఇది అంతా కూడా దాన్ని అంతా కూడా ఏమన్నారు యానిమల్ కింగ్డమ్ అన్నారు ది ఎవల్యూషనరీ గోల్ ఆఫ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ బాడీ అండ్ ఆకాశ ఎసెన్షియల్ గోల్ సో దేహంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ దేహమునకు పైన ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి చేసేటువంటి సాధన అంతా కూడా యానిమల్ కింగ్డమ్ గా చెప్పారు అంటే మీకు అసలు యానిమల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని కాసేపు పక్క పెట్టేశారు మా ఇక్కడ వాడేటువంటి పదాలు ఇవి చాలా వేరుగా మీరు భావించుకోవాలి సేమ్ వర్డ్ ఉండడం చేత యానిమల్ ఏమిటండి ఇది ఏమిటండి మీరు చెప్పేటువంటిది అంటుంటిగా మనం అలా మనం వెళితే అసలు సబ్జెక్ట్ లోకి మనం వెళ్ళాం మనకు ఉన్నటువంటి యానిమల్ వర్డ్ యొక్క భావం వేరు ఇక్కడ యానిమల్ అనేటువంటి వర్డ్ వాటంలో ఉన్నటువంటి విశేషం వేరు థర్డ్ క్లాస్ అని పెట్టుకోండి మనకి ఇదంతా యానిమల్ అన్న వర్డ్ మనకు కాదు అర్థం అవడం కష్టంగా ఉందంటే యానిమల్ అని రాయంగానే అక్కడ థర్డ్ క్లాస్ అని పెట్టుకోండి మొత్తం దెర్ ఆర్ ఫైవ్ క్లాసెస్ ఈ స్కూల్ లో ఐదు ఐదు తరగతులు ఉన్నాయని పెట్టుకోండి మొదటి తరగతి అనగానే మెంటల్ కింగ్డమ్ నేను పేరు మెంటల్ కింగ్డమ్ అని పెట్టారు అలా అలా మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు సో అసర్షన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ లో నుంచి మీరు విత్ డ్రా అయ్యి ఇప్పుడు దానికి ఆకాశం అనేటువంటి స్థితికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు చక్కగా అవగాహన చేసుకోగలడం సాధన అంతా కూడా యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఇచ్చేటువంటి సాధన ఇదంతా కూడా అంటే థర్డ్ క్లాస్ లోకి వచ్చేవాడికి ఇప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ లో ఏమన్నారు వీడు వీడు అంతా కూడా ఆకాశము అన్నారు ఈ సెకండ్ క్లాస్ లోకి వచ్చేటప్పుడు ఆకాశము అన్నారు అంటే ఫ్లూయిడ్ స్థితి ఈ ఫ్లూయిడ్ స్థితిగా చెప్పడినటువంటి దానికి నేను భౌతిక అనేటువంటి రూపంకి ఈ రెండింటికి కనెక్టివిటీ అంటుంది చక్కగా అవగాహన చేసుకోగలిగేటువంటిది అంటే కూడా థర్డ్ క్లాస్ యొక్క సిలబస్ దేని చేతి ఇది అంటే ఆ అవ్యక్తం ఉంది సమస ఆఫ్ పరస్తాత్ అన్నారు అవ్యక్తంగా ఉంది ఇది వ్యక్తంగా ఉంది ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి లింక్అప్ అంటే వీడికి ఏర్పడేదంతా కూడా తెలియబడేదంతా కూడా యానిమల్ కింగ్డమ్ సంబంధించినటువంటి విధానంగా చెప్పారు సో దాన్ని బట్టి యానిమల్ కింగ్డమ్ అంటే ఏంటంటే అసలు సృష్టిలో ఈ అవ్యక్తం ఉంది అనేటువంటి విషయం మనం చదువుకున్నాం దాన్ని వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ యొక్క సిలబస్ గా ఇచ్చారు వ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి విషయం చెప్పారు దాన్ని మినరల్ కింగ్డమ్ యొక్క సిలబస్ గా చెప్పారు ఈ అవ్యక్తం నుంచి వ్యక్తంగా ఏం మారడం చేత వస్తుంది ఒక పువ్వు ఉంది నిన్న రాత్రి చూస్తే అది ఏదో ముడుచుకున్నట్టు ఒక బడ్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉంది నెక్స్ట్ డే మనం చూసేటికి ఫ్లవర్ ఆస్పెక్ట్ గా తయారైంది బడ్ ఆస్పెక్ట్ చదువుకున్నటువంటి విషయం అంతా వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ అన్నారు ఫ్లవర్ ఆస్పెక్ట్ అంతా కూడా మినరల్ కింగ్డమ్ అన్నారు బర్త్డే ఆస్పెక్ట్ నుంచి ఫ్లవర్ ఆస్పెక్ట్ గా తయారవుతున్నటువంటి విధానం ఈ సిలబస్ అంతా కూడా యానిమల్ కింగ్డమ్ యొక్క సిలబస్ గా చెప్పారు ఇలా గుర్తుంచుకోవచ్చు విషయం అసర్షన్ అవుట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇప్పుడు మ్యాటర్
నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్థితి ఆనర్ అంటే పవర్ టు ట్రావెల్ ఇన్ స్పేస్ దాని ఆనర్ అంటే హ్యూమన్ కింగ్డమ్ అన్నారు ఏంటి హ్యూమన్ కింగ్డమ్ యొక్క పరమావధి అంటే ద గోల్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ టు ది రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది అబౌ త్రీ ఈ మూడిటిని చక్కగా అవగాహన చేసుకుంటే అంటే ఈ మూడు అంటే తిందగా ఉండడం లేదా ఒక బర్త్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉండడం ఒక తర్వాత ఒక ఫ్లవర్ ఆస్పెక్ట్ బర్త్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి ఫ్లవర్ ఆస్పెక్ట్ గా తెలుసుకోవడం ఇదంతా విచ్చుకోవడం ఈ విషయాన్ని చక్కగా అవగాహన చేసుకోవడం మూడు స్థితుల గురించి చక్కగా అవగాహన చేసుకుంటే దెన్ హీ విల్ ట్రావెల్ ఇన్ స్పేస్ అంటే ఏమంటే ట్రావెల్ స్పేస్ లో మనం ఇలా ఎగిరిపోతాం అంటే అవునా అదేంటి చెప్పండి సార్ తొందరగా ఇందాక నుంచి ఆ క్లాస్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు విషయం కాదండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అవగాహన చేసుకోండి ఇది అవగాహన చేసుకుంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రావెల్ ఇన్ స్పేస్ అంటే అక్కడ యూ అనేటువంటి స్థితి వేరు ఇప్పుడు దేహముగా ఉంటున్నట్టు అని వీడు బిలాంగ్స్ మెంటల్ దేహ గాలి ఎగరలేదు అంటే ఇంకా వీడు అంటే వీడు బిలాంగ్స్ మెంటల్ కింద ఉన్నాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ వీడు ఫోర్త్ కింద స్థితిలోకి వచ్చేటికి వీడు చోటును వీడు వేరు కాదు అనేటువంటి దానిలో వీడు ఎడుపుతాడు ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ మ్యా అవుట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అయిపోయారు కదా వీడు ఆల్రెడీ థర్డ్ కింగ్డమ్ లో ఈ మూడు స్థితులకి చక్కగా అవగాహనలోకి వచ్చేసినప్పుడు వీడు నేననగా ఏమి ఒక హైడ్రోజన్ ఐటమ్ ఉందనుకోండి నేననగా ఏమి హైడ్రోజన్ ఐటమ్ మైండ్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ అంటే మానవుడు అంటే నేనంటే మనం ఏదో డిఫైన్ చేస్తాం అది వేరు ఒక హైడ్రోజన్ ఒక కార్బన్ ఐటమ్ ఉంది అనుకోండి నేననగా ఏమి అంటే ఇదేం లేదంటే నేననగా ఏం లేదు ఒక కాంపౌండ్ అనేటువంటి ఫామ్ అయింది అందులో నువ్వు ఒక భాగం అంతే అంతమించి నీకు ఇక్కడ వేరే అస్తిత్వం ఏం లేదంటే అన్న ఎప్పుడైతే నువ్వు కాంపౌండ్ గా నువ్వు ఉన్నావు కాంపౌండ్ యొక్క ఫార్ములాస్ కాంపౌండ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ నీ ఇలా వర్తిస్తుంటే నీకు వ్యక్తిగతంగా నీ ప్రత్యేకత అంటూ ఏమీ లేదు ఈ కాంపౌండ్ లో అంటే డెఫినేషన్ దానికి చెప్తాను నేననగా సో అదే డెఫినేషన్ నువ్వు ఆపాదించుకో ఇప్పుడు నేననగా ఏమైనటువంటి తెలుసు సో చోట్ల అనేకంగా ఉన్నటువంటి స్థితి ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఒక్క దాంట్లో నుంచి దిగి వచ్చింది అందులో నువ్వు ఒక భాగం అంటువంటి తెలుసుకున్నప్పుడు యూ విల్ ఫ్లై ఇన్ ఎయిర్ ఊరిలో ఫ్లై అవ్వడానికి దానికి ముందు అన్నటువంటిది ఏంటంటే రెండ కూడా మన యొక్క మనస్సు ఉన్నటువంటి స్థితికి సంబంధించినటువంటి క్లాస్ ఇది ఉంటుంది దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేసుకోండి స్వస్తి ప్రజాభ్యా పరిపాలయం న్యాయేణ మార్గేణ మహీం మహీష గో బ్రాహ్మణేభ్య సుమస్త నిత్యం లోకాసుమస్తాసు 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 ఓం శాంతి